வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு குட் மார்னிங் தமிழா ஒருத்தருடைய தவறை வந்து நம்ம சுட்டி காட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சைடு என்ன தவறு இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு கதை ரீசெண்டா வந்து படிச்ச வரும் இந்த கதை வந்து ரெண்டு நண்பர்களை வந்து பத்தினது ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கரி வச்சிருந்தாரு அவர் வந்து இன்னொருத்தர் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா வந்து நெய் வாங்கிட்டு இருந்தாரு அவரோட பேக்கரி ப்ராடக்ட்ஸ்க்காக வாங்கிட்டு இருந்தாரு ஒவ்வொரு நாளும் அவரோட கடைக்கு வந்து ஐநூறு கிராம் நெய் வந்து இவர் வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு வந்திருந்தாராம் இப்படி இருக்கும் பொழுது இவருக்கு திடீர்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஒருவேளை இவங்க நம்மளுக்கு வந்து கம்மியான அளவு வந்து நெய் வந்து சப்ளை பண்றாங்க ஒவ்வொரு <laughs> இவருக்கு நான் அடிச்சிட்டு போய் வந்து கொடுப்பேன் அப்படினு சொன்ன உடனே உடனே சரி உன்னோட கடையில இருந்து ஒரு 500 கிராம் பிரெட் வந்து எடுத்துட்டு வான்னு சொல்லி எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தா அதுல 450 ரூபாய் 50 கிராம் பிரெட் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்பதான் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு இந்த நபரே வந்து சீட்டிங் பண்ணியிருக்கார் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா வாடிக்கையாளர்களுக்கு வந்து ஒரு 50 கிராம் வந்து கம்மியா தான் பொருளை வந்து வித்துர்க்கார் சோ அவர் பண்ண தப்பு வந்து திருப்பி அவர்க்கே வந்திருக்கு இல்லையா ஓகே சீட்டிங் சீட்டிங் சரியா போச்சு அப்படி எல்லாம் வந்து விட முடியாது அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் மேல தவறு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாம எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கோன்றதை யோசிக்கணும் ஓகே அப்படி கரெக்டா இல்ல நியூயார்க் <laughs> In the program, he just done a lot of research and studies with so much of top neurologists in US. He just done a wonderful research and he just invented this first ever program which works your brain and your body. Now, if you look at the coordination and balance in life, that is where that accident happens. If you look at one step, 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 it's just a balance, it's not a proper balance of our body and not a proper coordination of our body and brain. In the workout, what is beauty? You can do it, you can do it, you can do it, senior citizens can do it. These are healthy people who do preventive measures. Aging brain, aging disorders, you can do it, you can do preventing measures. இதே வந்து ஆட்டிசம் மல்டிபிள் ஸ்க்ளோரோசிஸ் டிமென்ஷியா இந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு பேலியேட்டிவ் கியூராகவும் இதை கொடுக்கலாம் இட் திஸ் ஒர்க் அவுட் கேன் பி மாடிஃபைட் அக்கார்ட் அக்கார்டிங் டு த இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒர்க் அவுட்டை விச் இஸ் ஆக்சுவலி எ ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி தட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவர் பிரெயின் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் பாடி ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் எவ்வளோ நேரங்க நான் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலாக நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்கியூஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு டைம் இல்லை இதை தான் சொல்லுவோம் நம்ம எல்லோரும் பட் இந்த ஒர்க் அவுட்டில் அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு கிடையாது யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு டூ ஒன்லி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அ டே ரொம்ப வேண்டியது இல்லைங்க ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து ஸ்ப்ரிண்ட் வித் பைசப் கேர்ல் ஆக்சுவலி நீங்கள் யூஸ்வலாக ஜிம்மில் இல்லை ஸ்டூடியோலலாம் போனீங்கன்னா பைசப் கேர்ல் மட்டும் பண்ணுவீங்க but with this workout you activate your left and right hemisphere of your brain and you start working your legs as well as your hands so idukku ning actually think pananum you need to make use of the senses like communicate pandrom kaal la rendu kai la rendu brain ku communicate pandrom brain la rendu kai ku kaal ku nam communicate pandrom okay let us just start the workout now please pick up your weights ninge idu weight illamiyum pannalanga onnum prachana illa you can just do it with the weight or one liter water bottle irundhuna you can even use the one liter water bottle to do this bicep curl not a problem okay now please pick up the weights okay they just do the foot tapping as well as they do the bicep curl okay come on start core nalla engage panni vechukonga and you just keep doing it slow up pannunga gentle up pannunga take it down come on down good 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and up good good you can do it faster you can do it slower no problem ungalku enna modification venumo andha mari neenga pannikalam start very slowly and then slowly you can just build up 
Weights kuda first go with a very light weight and then you can just add up the weight. Okay? Now just relax. Ipa nama aduthu paak pora workout vandu alternative leg and hand raise. So nalla proper position ko anga. Stand erect. Now just raise your hands up. Good. Now lift your right leg and left hand. Good. Change. Change. Good. Change. Nalla stretch pannu anga. Extend. Good. Change. Five. Four, three, two, and one. Bring it down, opposite, opposite. Do it very slowly and gently. Use your core muscles. Think pannanga, appadha right and left. Bring it down, relax. Opposite, opposite. Come on, two more times. Opposite, change. Yes, one more time, change. And up, good, and relax. See, in the workout, we can see the right leg and right leg and left leg. Because immediately, we have the coordination of right and left and right leg. Because we are so monotonous. What we do is, we can do the record in the brain. But once we need to do something different, we need to stay back and think. So, which builds a new neural path in your brain. And the neural path we can build and build, the brain is very fresh and young. Let's see the workout in the next one. Courtesy lunge. Let's just start. Come on. Yes. Down and lift your leg up. Bring your hands in. Good. Two more times. Come on. Yes. See, if you look at this, you need to build the balance slowly actually. You build the balance, build the coordination, that is very important. It's not about how you are doing it, how you are doing it, how you are doing it. You just build the balance in this. So get trained every day, practice, you will just get to the post very soon and you will just build this lower body strength as well as the upper body strength because you are using your weight as well as you are working with your legs too. And you build your coordination and balance with this workout. In the workout, it's very simple, but you just do it at home and you will just feel that effectiveness of the exercise once you start doing it. If you look at recent research, at least twice you have to say weight training is very important to change your brain structure. So please do weight training at least twice a week. You can do this workout. If you don't have to do it, don't worry at all. Take a two-liter bottle, you can just do it with that. And in the very different set of exercise order, we are just going to meet you soon. Thank you so much for watching. Thank you. So, if you look at the last day, you will be able to tell them one more time. If you look at the last day, you will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. But, if you look at the format, you will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. You will be able to tell them one more time. Exactly. Different than that, we are going to talk to you about the show. We are going to talk to you about the show. We are going to talk to you about the show. Tamil. Welcome back to you. Good morning. Tamil. Shiny is coming to us about nutrition. We are going to talk to you about the pulses. Ini mula emak, ini dalam kerana kami lakukan health benefits banding kerja kita. Enam hari banding kami lori anda orang sahabat banding balance darah. Nampak ni ramai nari bising banding sulit orang. Anak anda pulses liya banding pati. Enam banding itu mula cuti na payir bagai kerja. Anak mari bising banding tapa sahter kerja. Ia lana itu baru sakkapa abdin kerang le. Okay, saya ni akan meet penting lah. Nampak saya solat kerja pada bising banding solting ya. Pada bising lah, orang. Ini tu orang kita terindu orang bising. Tapi adik mana saya ni yang solat orang pak lah. Hi, good morning. Ini kita nama pakar pula topik yang mana abdin pating ana pulses, parip macam payir wargaigal. So in the pulses ingre topik orde significance yang mana abdin pating ana United Nations orde Food and Agricultural Organisation FAO, awangga mandi in the year adal 2016 na International Year of Pulses abdin solir kanga. So pulses awalu mukia mana wishema abdin ingre dapati dana mene kita pakar pula. Oru chine example kuruka berumra. Yeh mande FAO we mande pulses a oru particular theme a edte in the year kurter kanga abdin ana. African continents lah, nama elar kami tahu. Koran dengan elar kami, mande mal nerista ada kanga, abdin solite. So, awang lek mande patinga na governmente mande orang ready to ready to eat food de mande awang lek tarang kanga. Anthe ready to eat food de mande based on totally pulses ta. Ada awde na peanut trickle lek, nama lek kadal. Anthe kadal le base panni peanut butter senje, adha mande koran dengan lek awang tarang kanga. 
ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது மால் நியூட்ரிஷனை போக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஊட்டச்சத்து நிறைந்த ஒரு பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த பல்சஸ் ஸோ இப்போ இந்த பல்சஸ் வந்து வேறு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ப்ரா ஹவுஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே வந்து அதில் ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் அதில் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரோட்டீன் பல்சஸ் தான் வந்து ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் பேஸ்ட் ஃபுட் ஸோ ப்ளஸ் இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சீப்பான ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டில் அடங்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் ஸோ இது வந்து எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு உணவு பொருளாக இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த நியூட்ரியன்ஸை பற்றி பேசுகிறப்போ ப்ரோட்டீன்ஸை பற்றி பேசணும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னாலே அது வந்து நிறையா அமைனோ ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட்ஸால் தான் வந்து மேக்கப் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து பல்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வேரியஸ் ப்ரொப்போஷன்ஸில் இருக்குது ஆனால் வந்து ஒரு சில எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் லைக் மித்தியோனைன் இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட்ஸ் வந்து நமக்கு டயட் மூலமாக மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய அமைனோ ஆசிட் பல்சஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜை நம்ம எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதாவது ரைஸ் வீட் இந்த மாதிரி சீரியல் ப்ராடக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மித்தியோனைன் அப்படிங்கிற எசென்ஷியல் அமைனோ ஆசிட் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம நிறைய தடவை பல்சஸையும் சீரியல்ஸையும் சேர்ந்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அட்வைஸ் வந்து நம்ம தருவோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேறு என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் அதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் ரிச்சான ஒரு சோர்ஸ் இது ஸோ ஃபைபர் அதை பற்றி நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னாடி எபிசோட்ஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபைபர் வந்து இன்சாலிபிள் ஃபைபர் சாலிபிள் ஃபைபர் அப்படிங்கிற ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது இப்போ பல்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைபருமே ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ ஃபைபரோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் கேன்சர்ஸ் இந்த மாதிரி பல நோய்களை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய நியூட்ரியன்ட் வந்து இந்த ஃபைபர் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபைபர் பற்றி பேசுகிறப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த பல்சஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு இந்த டயபெட்டிக் பீப்பிள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபெமிலியரான வேர்டு இது க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நம்பர் விச் டெல்ஸ் யூ ஹவு ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஹவு மச் அ ஃபுட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு யோர் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதாவது இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ நம்பர் என்ன நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உணவுப் பொருளை நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து அது எவ்வளோ வேகமாக எவ்வளோ குவான்டிட்டியில் உங்கள் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை ஏற்றுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஸோ க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிற ஜாஸ்தியாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ பல்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ டயபெட்டிக்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு பெரிய பூன் ஸோ அதனால் டயபெட்டிக் பீப்புள் நிறையா பல்ச பல்சஸ் எடுத்துக்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு சஜஷன் ஸோ வேறு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் பல்சஸில் இருக்குது ஸ்பெஷலி வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பல்சஸில் நிறையா இருக்குது அது இல்லாமல் மினரல்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அயன் ஜிங்க் மெக்னீஷியம் ஃபாஸ்பரஸ் அப்புறம் பொட்டாஷியம் இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாமே இதில் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸ்பெஷலி அயன் அண்ட் ஜிங்க் அதை பற்றி பேசுகிறப்போ அயன் ஜிங்க் ரெண்டுமே அனிமையாக தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான மினரல்ஸாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பக்கம் இருக்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம நிறையா வருஷங்கள் வாழணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசையான விஷயம் இல்லையா ஸோ நிறைய ஸ்டடிஸ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்சஸ் வந்து லாஞ்சிவிட்டி அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தட் யூ லிவ் இல்லையா அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த லாஞ்சிவிட்டி எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தப்போ ஜாப்பனீஸ் ஸ்பீடிஷ் பீப்புள் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய டே இது டயட் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் பல்சஸ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து லாஞ்சிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிட்டியுமே வந்து பல்சஸ் இருக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ பல்சஸில் அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது ஸோ இப்போ விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்பெஷலி பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின்ஸ் வந்து பல்சஸில் ஜாஸ்தி இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய நாள் நம்ம வாழணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம் நிறைய வருஷங்கள் வந்து நம்ம இன்னும் உயிர் வாழணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் இப்போ பல்சஸ் வந்துட்டு இந்த லாஞ்சிவிட்டி அண்ட் பல்சஸ்க்கு வந்து நிறைய ரிசர்ச் வந்து ஒரு டைரக்ட் ப்ரொப்போஷன் ப்ரொப்போஷனேட்டான ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷலி வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து எந்த கண்ட்ரீஸில் மக்கள் நிறையா வருஷங்கள் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் அந்த ஸ்வீடிஷ் பீப்புள் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அவங்களுடைய லாஞ்சிவிட்டி நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேபிள் டயட் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் பல்சஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம எல்லாருமே வந்து நிறைய பல்சஸ் டெய்லி இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா இன்னும் நிறைய வருடங்கள் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு பல்சஸோட நியூட்ரிஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ பல்சஸ்ன்னு பேசுகிறப்போ ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டானது விஷயம் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் பருப்பு இந்த பயிர் வகைகளை சாப்பிட்றப்போ எனக்கு வந்து ஃப்ளாச்சுலன்ஸ் ஏற்படுது அதாவது கேஸ் ட்ரபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இதுக்கு தான் வந்து மெடிக்கலாக நம்ம ஃப்ளாச்சுலன்ஸுங்கிற டேர்ம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃப்ளாச்சுலன்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்டிங் அதாவது முளை கட்டுறது இல்லைங்களா இந்த டெக்னிக் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளாச்சுலன்ஸ் தடுக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய டெக்னிக் இது ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பயிர் வகைகள் எல்லாத்தையுமே முளை கட்டி வீட்லேயே முடிஞ்சால் முடை க முளை கட்டலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் கடையிலேருந்து கூட வாங்கி அந்த முளை கட்டின பயிர்களை வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சாய்ஸ் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு சில பயிர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோயாபீன் சோயாபீன் வந்து இட் இஸ் வெரி ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் மற்ற எல்லா மினரல்ஸுமே இருக்குது ஆனாலுமே வந்து நிறைய ஒரு சில பேருக்கு இப்போ வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோயாபீன் அலர்ஜியும் இருக்குது ஸோ இந்த அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு வந்துட்டு சோயாபீனை தவிர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்களாக முடிவு பண்ணாமல் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சிம்டன்ஸ் சோயாபீன் சாப்பிட்டு வந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு உண்மையிலே உங்களுக்கு அந்த அலர்ஜி இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறது நல்லது பிகாஸ் இட் இஸ் அ இட் இஸ் ரிச் இன் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாய்சனிங்குமே வந்துட்டு நீங்கள் அண்டர் குக்டு பல்சஸ் வந்து சாப்பிட்றதுனால வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ எப்போவுமே வந்து இந்த உடச்ச பருப்பு இதெல்லாம் மட் இதெல்லாம் தவிர மற்ற எல்லா முழு பருப்புகளையுமே வந்து நீங்கள் ஓவர் நைட் சோக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே குக் பண்ணுறது உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரி ஃபுட் பாய்சனிங் ஆர் இண்டைஜஷன் மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ளஸ் ஒரு சில ஹர்ப்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் நம்ம குக் பண்ணுறப்போ ஆட் பண்ணுவோம்னு வைங்களேன் லைக் நம்ம கார்லிக்கு நம்ம வெங்காயம் இஞ்சி இந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ ஃப்ளாச்சுலன்ஸ் கம்மியாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இது ஸோ இந்த மாதிரி பல்சஸ் உங்களுடைய டெய்லி டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம எல்லாருமே பல்சஸ் சாப்பிட்டுட்டு தான் வரோம் பட் முன்னாடிலாம் டெய்லி சாம்பார் பண்ணுற ரேட் வந்து இப்போ கம்மி ஆகிட்டு நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவைன்னு பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக பல்சஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ டே நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணுறத ஞாபகம் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்சஸில் இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸை நீங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும் ஸோ பல்சஸை உங்களுடைய டெய்லி டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணி அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸை தவறாமல் நீங்கள் வாங்கிக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த டாக்கை வந்து நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை நான் இன்னொரு நாள் சந்திக்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம ஒழுங்காக நம்மளோட உணவு முறையில் பல்சஸ்லாம் சேர்த்து தான் ஏன் ஷைனி வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து இவ்வளோ பேசி அவங்களோட டைமை வந்து நம்ம கிட்டே ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க பட் எனவே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மறந்து போயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால தான் ஷைனி வந்து நிறைய விஷயங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டுருக்காங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் யா இதை திறந்து ஏக்கச்சக்கமான விஷயங்களும் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் காத்துட்டுருக்கு ஒரு சின்ன விளம்பர இடைவெளிக்கு அப்புறம் திறந்து பேசலாம் இது உங்களுக்கு குட் மார்னிங் தமிழ்வணக்கம் <laughs> செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்த்தலாம் வெண்பூசணி மோர் ஆளி விதை ஓமம் மிளகு உப்பு இப்போ பொதுவாகவே பார்த்
தென் வந்து மோர் ஆலி விதை ஆலி விதையில் வந்து நம்மளுக்கு ஒமேகா த்ரீ ரிச் இருக்கங்காட்டி ரொம்பவுமே வந்து ஹெல்த்தி இது அதாவது ஒரு ஸ்பூன் அளவு தான் நம்ம எடுக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம நல்லது அப்படிங்கிறக்காக நிறைய ஆட் பண்ணிக்கூடாது ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்தாலே போதும் தென் வந்து ஓமம் ஓமம் வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரிங்காக கொடுக்குறோம் தென் வந்து லைட்டாக பெப்பர் தேவையான அளவு உப்பு இதை வந்து நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போ நம்மளோட பம்கின் மசாலா மோர் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நான் கிளாஸில் மாற்றிக்கிறேன் இதை நம்ம வடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா பம்கின் வந்து நம்ம துருவி தான் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு சாப்பிடும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரோட அப்படியே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து மின்ட்டோட ஃப்ளேவர் பிடிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மின்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு நல்ல ரெஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மசாலா மோர் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் நாளை வேறு ஒரு வித்தியாசமான உணவுடன் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்களோட பகுதி உணவு அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் நல்லதும் அதிகமாக கிடைக்குது கெட்டதும் நம்ம அதிகமாக செஞ்சுக்கிறோம் அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து டீடாக்ஸிஃபையர்னு சொன்னோடனே தான் எனக்கு வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீடாக்ஸிஃபயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து விற்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் தண்ணியில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஜூஸில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு நல்ல டீடாக்ஸிஃபயர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தண்ணீர் குடிங்க அதுதான் வந்து பெஸ்ட் டீடாக்ஸிஃபயர் அப்படிங்கிற வரும் <laughs> வரும் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து வேரியடான சில பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் சில ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த வகை வகையில் வந்து நம்ம சாதனை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன தோணுது அது நம்ம டெய்லி ஒரு நியூஸ் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் சாதனையாக தோணுது ஆனால் ரொம்ப நாளாக மனசில் நிற்கிறது வந்து இந்த ரீசெண்டாக நம்ம ஊரில் ஒருத்தர் போய் தங்க மெடல் வின் பண்ணுறதாரில் ஒலிம்பிக்ல பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் அவர் தாங்க ஏன்னா கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூலுக்கு லீவ் போட்டவங்க நம்ம எனக்கு காலில் ஃப்ராக்சர் இருக்குது அப்படின்னு போய் சொல்லி பத்து நாள் வந்து ஆஃபீஸில் லீவ் போடுறவங்க நம்ம அதுக்கு மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்லாம் கூட இப்போ ரெடி பண்ணிடுறோம் அது மாதிரி போய் சாக்கு சொல்லி நம்மளோட வாழ்க்கை கம்ஃபர்டபுளாக மாற்றிட்டு இருக்கும் <laughs> 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 கலியமூர்த்தி அவர்கள் வந்து பீஸ் வந்திருக்காங்க பார்க்கலாம் நண்பர்களே இன்று சாதனையை பற்றி உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் எல்லாரும் சாதன சாதனைங்கிறாங்களே அதனுடைய அவசியம் என்ன அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவ மேதி கொடும் கூற்றுக்கு இறையென பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோம் பாம்பாரதி எதையாவது சாதிச்சு விட்டு தாண்டா சாவேன் பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் உண்டோம் உறங்கினோம் இனப்பெருக்கம் செய்தோம் முடி நரைச்சி போச்சு தோல் சுருங்கி போச்சு சேர்த்து போயிடும் அப்படின்னு சாவரத்துக்கு பேர் வாழ்க்கை இல்லை விலங்குகள் கூட அதைத்தான் செய்கிறது அதனால் நான் சாதித்து விட்டுத்தான் சாவேன் என்று கூற்றினை பார்த்து அறைகோல் விடுவான் அதுதான் சாதனை ஒரு மனிதன் சிறு வயதிலிருந்து தான் என்னவாக வேண்டுமென்று கற்பனை செய்து சிறிது சிறிதாக அதற்காக முயற்சி செய்து உழைத்து கடுமையாக அந்த இடத்தை அடைகின்றானோ அதற்கு பெயர் சாதனை என்று ராண்டி பாஸ் என்ற அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்து பேராசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் அது உண்மையும் கூட பாரதி அதை சாதித்து காண்பித்தான் ராமானுஜர் அதை சாதித்து காண்பித்தார் மகாத்மா அதை சாதித்து காண்பித்தார் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் 
சாதனையாளர்கள் அத்துணை பேரும் அதை சாதித்திருக்கின்றார்கள் வெற்றிக்கும் சாதனைக்கும் என்ன வித்தியாசம் சமீபத்தில் நடந்த பேட்மிண்டன் போட்டியிலே இந்தியாவினுடைய மரியாதையை காப்பாற்றி இந்தியாவிற்கு பெருமை தேடி தந்த செல்வி பி வி சிந்து ஒலிம்பிக் போட்டியிலே வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்றது அதற்கு பெயர் வெற்றி அதே ஒலிம்பிக்கிலே இருபத்தி ஐந்தாவது தங்கப்பதக்கத்தை வாங்கி தன்னை எதிர்கொள்ள ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை என்று நிரூபித்து காண்பித்த மைக்கேல் பெல்ஸ் பெற்றது வெற்றி மட்டுமல்ல அது ஒரு சாதனை சாதனைகளிலேயே மிகப்பெரியது அதை ஆரம்பிப்பது தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்ல ஒரு ரகசியம் என்னவென்றால் சாதனை செய்வது மிகவும் எளிமை ஏனென்றால் மிகப்பெரிய காரியங்களை சாதிப்பதற்கு போட்டி மிகவும் குறைவு அதனால் தான் தெர் இஸ் நோ க்ரௌட் ஆன் த டாப் என்று கூறுவார்கள் ஒரு மனிதன் தன்னால் சாதிக்க முடியும் என்று முழுமையாக நம்பினால் நிச்சயமாக அவனால் சாதிக்க முடியும் இது அடிப்படை சாதித்தவர்கள் எல்லோரும் எப்படி சாதித்திருக்கின்றார்கள் முதலிலே உழைப்பினால் சாதித்ததற்கு ஒரு உதாரணம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே சாங்லி மாவட்டத்திலே பட் என்ற ஒரு கிராமம் மிகப்பெரிய கட்டுமானத்துறையினுடைய தலைவர் அவர் அசோக் காடே என்பது அவருடைய பெயர் அவர் ஒவ்வொரு முறையும் தன்னுடைய ஊரான மகாஜ் என்ற அந்த துறைமுகத்தை தாண்டி செல்லும்போது ஒரு பெரிய புளிய மரத்திற்கு அந்த இடத்திற்கு பக்கத்திலே ஒரு பெரிய புளிய மரம் இருக்கிறது அந்த புளிய மரத்திற்கு பக்கத்திலே தன்னுடைய காரை நிறுத்துவார் பிஎம் பிஎம்டபிள்யூ காரை நிறுத்தி விட்டு சென்று அந்த மரத்தை தொட்டு பார்ப்பார் கட்டி பிடிப்பார் அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டு அழுவார் ஒவ்வொரு முறையும் இதை செய்வதை பார்த்த அவனுடைய ஓட்டுநர் பத்தாயிரம் பேர் வேலை செய்கின்ற கம்பெனியினுடைய முதலாளி இவர் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரவு செலவு செய்கின்றார்கள் ஒரு ஒரு இடத்திலே நூறு கோடி ரூபாய் லாபம் மட்டும் ஈட்டுகிறார் இவ்வளோ பெரிய மாமனிதர் இந்த புளிய மரத்தை தொட்டு பார்த்து போகும்போதெல்லாம் அழுகின்றாரே ஏன் அந்த இடத்திலே சிறிது நேரம் அமர்வார் அங்கேயே படுத்து கிடப்பார் அதற்கு பிறகுதான் பயணத்தை தொடருவார் ஒரு நாள் பொறுக்க முடியாமல் கேட்டு விடுகின்றான் ஐயா இது ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு உடனே அவர் சொன்னார் இந்த புளிய மரத்திற்கு கீழே தான் என்னுடைய தந்தை செருப்பு தைத்து என்னை படிக்க வைத்தார் நான் இங்கே அழாமல் வேறு எங்கே அட அழுவது காயங்கள் மறைந்தாலும் வடுக்கள் மறைவதில்லை அல்லவா எது நெகிழ்வானதோ அதுதானே மகிழ்வானது என்று கூறுகிறார் வியந்து போன அந்த ஓட்டுநர் அவருடைய சரித்திரத்தை கேட்கின்றான் அந்த இடத்திலே அவருடைய தந்தை செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியாக செருப்பு தைத்து கொடுத்து இவரை படிக்க வைக்கும் போது மிகப்பெரிய போராட்டத்தில் படிக்கின்றார் முதலிலே டிப்ளமா பெறுகின்றார் அதற்கு பிறகு பொறியாளராகின்றார் பக்கத்தில் உள்ள மகாஜ் துறைமுகத்திலே இரவு பகலாக கஷ்டப்பட்டு கட்டுமான துறையிலே நுழைந்து இந்த அளவிற்கு சாதித்திருக்கிறார் என்றால் அதற்கு பேர் தான் சாதனை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேனே மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் பெற்றது வெற்றி அல்ல சாதனை என்று ஏன் தெரியுமா இவான் குரோக்கர் என்ற ஒரு போட்டியாளனை முதல் முதலாக ஒலிம்பிக் போட்டியிலே மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் சந்திக்கின்றான் அப்படி சந்திக்கும்போது அதற்கு முன்னால் அவனுக்கு மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் என்று மட்டும்தான் பெயர் இப்பொழுது தான் அவனை பால்டிமோர் புல்லட் என்று கூறுகின்றார்கள் அப்படி சந்திக்கும்போது போட்டியின் போது இவான் குரோக்கர் மைக்கேல் பெல்ப்ஸை ஜெயித்து தங்கப்பதக்கத்தை பெற்றுவிடுகின்றான் அந்த போட்டியிலே மைக்கேல் பெல்ப்ஸிற்கு பதக்கம் கிடைக்கவில்லை இவன் ஒரு ஆர்வக்கோளாறிலே எழுந்து சென்று தண்ணீரிலிருந்து வெளியிலே வந்து இவ்வளோ குறைச்ச நேரத்தில் எப்படி ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் பட்டர்ஃப்ளை ஜெயித்த ஒன்று எப்படி ஒன்றால் ஜெயிக்க முடிஞ்சு அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த இவான் குரோக்கர் இவனை அசிங்கப்படுத்தி விடுகின்றான் அவமானப்படுத்தி விடுகின்றான் நொந்து போன மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் மனதை மட்டும் தளர விடாமல் அவனை அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறான் அவமானங்கள் இல்லாமல் வெகுமானங்கள் இல்லை அல்லவா நேராக ஊருக்கு வர்றான் வர்றதுக்கு முன்னாடி அங்கேயே அவனுடைய கோச்சை பார்த்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான்னு கேட்டுக்கிறான் ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான்னு சொல்கிறார் கோச்சு நண்பர்களே 
அவன் நாட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு ஒரு நாளைக்கு ஆறு மணி நேரம் பயிற்சி செய்கின்றான் இப்போ நடந்த போட்டியில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக்கில் அவனுடைய தோள்பட்டை எல்லாம் காய்ச்சி போய் அப்படியே கருப்பு கருப்பாக இருக்கும் பெயின் இஸ் ஏ பெஸ்ட் டீச்சர் இல்லையா ஆறு மணி நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒலிம்பிக் வர்றான் முதல் ஒலிம்பிக் அவன் ஜெயித்த ஒலிம்பிக்கை பற்றி கூறுகின்றேன் புறப்படுறதுக்கு முன்னால் அவங்க அம்மா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குகிறான் இவான் குரோக்குறை ஜெயிக்காமல் தாயகம் திரும்ப மாட்டேன் குறைந்தது மூன்று தங்க பதக்கங்களையாவது பெற்றுக்கொண்டு தான் வருவேன் என்று அறுதியிட்டு உறுதியாக கூறிவிட்டு செல்கின்றான் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு நண்பர்களே அந்த ஒலிம்பிக் போட்டியிலே எட்டு தங்க பதக்கங்களை பெற்று ஏழு உலக சாதனைகளை படைத்தான் அந்த இவான் குரோக்கரை ஜெயித்தான் வியந்து போன இவான் குரோக்கர் இவனிடம் வந்தான் அவனை கட்டி தழுவி இந்த வெற்றிக்கு காரணம் நீ என்று அவனையும் மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்திவிட்டு திரும்பி வந்தவன் தான் இன்று இருபத்தி ஐந்து தங்க பதக்கங்களை பெற்று ஒரு தனி மனிதன் இதுவரை இவ்வளவு தங்க பதக்கங்களை பெற்றதில்லை என்று சரித்திரம் படைத்திருக்கின்ற மைக்கேல் பெல்ப்ஸ் என்னை பொறுத்தவரை இந்தியாவிலே சமீப நாட்களிலே மிகப்பெரிய சாதனையாளர் யார் என்று கேட்பீர்களே ஆனால் மேதகு மாமனிதர் திரு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களைத்தான் குறிப்பிடுவேன் நீங்களும் கூட அப்படித்தான் நினைப்பீர்கள் ஏன் அவ்வாறு கூறுகின்றன என்றால் இந்தியாவினுடைய கடைக்கோடி மாவட்டத்திலே ஒரு ஏழை மாணவனாக பிறந்து படிக்கும்போதே தான் ஒரு அணு விஞ்ஞானியாக மாற வேண்டும் என்று நினைத்து சிறிது சிறிதாக அதற்காக முயற்சித்து உழைத்து அணு விஞ்ஞானியாக மாறி பொக்ரானிலே அணுகுண்டை வெடித்து காண்பித்து உலக அரங்கிலே இந்தியாவை முன்னெடுத்து இந்தியாவினுடைய முதல் குடிமகனாக உயர்ந்து ஜனாதிபதியாக ஆன பின்னரும் கூட எத்தனையோ ஜனாதிபதிகள் அந்த பதவியினால் பெருமை பெற்றிருக்கும் போது அந்த பதவிக்கு பெருமை சேர்த்து வாழும்போது சாதனையாளர்களாக வாழ்பவர்களை நாம் பார்த்திருப்போம் இறக்கும் போது கூட இறப்பில் கூட அவர் நினைத்தபடி இறப்பு அவரை தேடி வந்தது மாணவர்களுக்கு மத்தியிலே அது மட்டுமல்ல உலகமே வியக்கும்படியாக நூற்று இருபது கோடி இந்தியர்களுடைய கண்ணிலும் கண்ணீரை வரவழைத்து எளிமையின் மூலமாகவே தன்னை உயர்த்தி காண்பித்து மறைந்த அந்த மேதகு மா மனிதர்தான் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய சாதனையாளர் என்று அறுதியிட்டு உறுதியாக கூறுவேன் நன்றி வணக்கம் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் இருக்கிறதுல கஷ்டமான விஷயம் என்ன தெரியுமா சாதிக்காதது கூட இல்ல பட் சாதிச்சுட்டு அதை கொண்டாட முடியாம நேரமே இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியோட லைஃப்ல வந்து சாதனை அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கும் பட் அவர் வெளில சொல்றது கூட அவர் மறந்துருவாரு ஏன்னா அதுக்குள்ள இன்னொரு சாதனை பண்ண போக வேண்டிய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு லைஃபே ஹெக்டிக்கா இருக்கிறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதனை அப்படிங்கிற விஷயத்த ரொம்ப ப்ராட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்மளுக்கு புரியாம ரொம்ப சுவாரஸ்யமா எடுத்து சொல்லியிருக்காரு ஓய்வு பெற்ற எஸ்பி திரு கலிமூர்த்தி வந்து எவ்வளவு ஹேர்டல்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சாதனை வந்து நிறைய பேரால வந்து பேசப்படணும் நீங்க பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் பத்தி வந்து குறிப்பாக <laughs> எல்லாத்துக்கு <laughs> 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 வெல்கம் பேக் இது உங்களுக்கு குட் மார்னிங் தமிழ் செய்தித்துளிகள்ல வந்து ஒரு ஹைலைட் நியூஸ் ஆஃப் தி டே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கோடீஸ்வரர்கள் நம்ம நாட்டுல இருக்காங்க யாரு வந்து பயங்கர வந்து வெல்த் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற சில டீடைல்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு இப்போ வெல்த்ல யாரு வெல்த் வச்சிருக்கா ஹம் பாக்கலாம்
செய்தி துளிகளில் வந்து இதுதான் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் நியூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நியூ வெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் யாருப்பா வந்து பயங்கர வெல்த்தியாக இருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்டு வந்து அதிகமான கோடீஸ்வரர்கள்லாம் வந்து இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சர்வே வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நபர்கிட்ட வந்து என்ன மாதிரியான சொத்துக்கள்லாம் வந்து இருக்குது அந்த அசைய சொத்துக்கள் என்ன மாதிரி இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்களை வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு டாப் ஆஃப் த லிஸ்ட் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாரும் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா பாம்பே மும்பை அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடீஸ்வரர்கள் வந்து இருக்காங்களா மெகா கோடீஸ்வரர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து நல்லா பாருங்க நாற்பத்தஞ்சா இருக்கும் போது ஆனால் ஆமாங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம் நான் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை வந்து பார்த்தேன் கரெக்டாக தான்ட்டு ஆனால் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடீஸ்வரர்கள் இருக்காங்களாம் இதில் மெகா கோடீஸ்வரர்கள் வந்து இருபத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்களாம் ஸோ இதில் வந்து பாம்பேல இருக்கிறவங்க மட்டும் அந்த சொத்து மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி கோடி கேள்விப்படும் <laughs> 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 <la